హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ప్యాషన్ ఈజ్ మై వర్క్ ఈరోజు టాపిక్ చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో ల్యాబ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ల్యాబ్ అంటే ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా అలాగే ఇది మొక్కలపైన ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ల్యాబ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్ పాటు బియ్యంలో నానిన వాటర్ అంటే ఏ మాత్రం ఉంచకుండా అలాగే త్రీ అవర్స్ పాటు నాననివ్వాలి అలా నానిన తరువాత ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ల్యాబ్కి వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో వన్ గ్లాస్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు త్రీ గ్లాసెస్ ఆవు పాలు తీసుకోవాలి గేద పాలు తీసుకోకూడదు సో అలాగే ముఖ్యంగా మనం ల్యాబ్ ఎలా అయితే ఎందులో అయితే చేయాలనుకుంటున్నామో పాత్ర వచ్చేసి ఏ మాత్రం వాటర్ ఉండకుండా క్లీన్గా తుడుచుకొని ఎండలో ఆరబెట్టుకున్న తరువాత మనం యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో వన్ గ్లాస్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు త్రీ గ్లాసెస్ ఆవు పాలు తీసుకొని ఎలాంటి స్పూన్ పెట్టకుండా హ్యాండ్స్తో షేక్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత మూత పెట్టుకోకుండా ఏదైనా వైట్ ప్లెయిన్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ కాకుండా ఏదైనా వైట్ ప్లెయిన్ పేపర్ తీసుకొని ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకొని గాలి వెళ్ళకుండా గట్టిగా సీల్ చేసుకోవాలి రబ్బర్ బ్యాండ్తో అలాగే మనం ఇది తర్వాత ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి మనకు డేట్స్ ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి అది మనం ల్యాబ్ ఏ రోజు అయితే చేసుకుంటున్నామో ఆ డేట్ మనము ఆ పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోవాలి నేను ఇది ఎయిత్ మార్చ్ రోజు చేశాను ఇలా ఫైవ్ డేస్ పాటు ఎండ నీడ తగలని ప్లేస్లో పెట్టి సారీ ఎండ తగలని ప్లేస్లో పెట్టి ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత కరెక్ట్ ఫైవ్ డేస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే నేను ఇది థర్టీన్ సారీ ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ రోజు తీశాను ఇప్పుడు నేను మీకు అది ఎలా ఉందో చూపించడానికి ఈ పేపర్ చింపి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది పైన అది మొత్తం కొవ్వు పదార్థం అలాగే కింద ఉన్న వైట్ లేయర్ అది మనకు యూజ్ అవ్వదు మిడిల్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నదే మనకు అది ల్యాబ్ అండి అది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అలాగే మీద ఉన్న లేయర్ కూడా మనకు కిచెన్ కంపోస్ట్ త్వరగా అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది పైన ఉన్న కొవ్వు పదార్థం సో నేను ఇప్పుడు ఇది ఫిల్టర్ చేస్తాను అలాగే ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకునే పాత్ర కూడా ప్లాస్టిక్ అన్నా లేదంటే గాజు పాత్ర అయినా ఉండాలి స్టీల్ ఏమాత్రం వాడకూడదు ఇది కూడా ఏమాత్రం తడి లేకుండా చూసుకోవాలి టీ ఫిల్టర్ కూడా ఏమాత్రం తడి లేకుండా ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను అది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఈ పైనున్న కొవ్వు పదార్థం మొత్తం మనం ల్యాబ్ నుంచి సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మొత్తం దీన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాను ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత లిడ్ పెట్టుకొని టైట్గా పెట్టుకోవాలి లిడ్ టైట్గా పెట్టుకొని మనం ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వాడేసేయాలి ఇన్ కేస్ ఒక కొన్ని రోజులు మీరు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక అందులో ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ బెల్లం యాడ్ చేసుకొని ఒక వన్ మంత్ వరకు మనము ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో అలాగే మిగిలిన వైట్ కొవ్వు పదార్థం ఉంటుంది కదా అది మనము కిచెన్ కంపోస్ట్లో వేస్తే కనుక మనకు కిచెన్ కంపోస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా త్వరగా అవుతుంది ఫాస్ట్గా ఇందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మనకు కిచెన్ కంపోస్ట్ త్వరగా అయ్యేలా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే మనం ఇప్పుడు ల్యాబ్ ఎలా వాడాలి అంటే మనం ఇక్కడ వన్ ఇస్ సారీ వన్ లీటర్ వాటర్కి వన్ ఎంఎల్ లేదంటే టూ ఎంఎల్ వేసుకోవాలి అవి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనము ఎలా అయితే కుండీల్లో వాటర్ పోస్తామో సేమ్ అదే విధంగా ఒక హాఫ్ మగ్ వాటర్ పోయాలి నేను ఇక్కడైతే టూ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను టూ లీటర్స్కి టూ ఎంఎల్ ల్యాబ్ వేసుకున్నాను ఇన్ కేస్ పెద్ద మొక్క అయితే కనుక మనం వన్ లీటర్కి ఫైవ్ ఎంఎల్ ల్యాబ్ తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకొని హాఫ్ హాఫ్ మగ్ అన్నీ కుండీల్లో వేసేసుకుంటే ఈ ల్యాబ్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మన కుండీల్లో వానపాములు ఎలా అయితే తిరిగి మనకు మట్టి మొత్తం గుల్లగుల్లలుగా చేసి రూటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తుందో సేమ్ ఈ ల్యాబ్ కూడా మనకు అలానే యూజ్ అవుతుంది 
అండ్ స్పెషల్గా ఈ బ్యాక్టీరియా మనకు ఆక్సిజన్ లేకుండా కూడా బ్రతుకుతుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనకు కుండీల్లో డ్రైనేజ్ హోల్ బాగున్నా కానీ వాటర్ సరిగా బయటికి రావు ఎందుకంటే మనకు మట్టి మొత్తం అంత స్టక్ అయ్యి డ్రైనేజ్ బాగుండదు సో మనం ఈ ల్యాబ్ కనుక పూస్తే కనుక మనకు నెక్స్ట్ డే వరకు మన మట్టి మొత్తం గుల్లలు గుల్లలుగా అవుతుంది అలాగే మన ఎలాంటి పండ్ల చెట్లు అయినా అలాగే కూరగాయల చెట్లు అయినా అలాగే ఆకుకూరలు వాటిపైన మనం ఈ ల్యాబ్ లిక్విడ్ కనుక స్ప్రే చేస్తే పూత పిన్న దశలో ఉన్నవన్నీ కూడా పూత దశలో ఉన్నది రాలకుండా అలాగే పిన్న దశలో ఉన్నవి కాయలు కూడా మంచి నాణ్యతతో పెద్దగా కాస్ ఈ ల్యాబ్ మనకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నేను ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి యూజ్ చేశాను నాకు రిజల్ట్ ఎలా అంటే పూతలో ఉన్నవి ఏమాత్రం రాలకుండా నేను నర్సరీ నుంచి తెచ్చిన తర్వాత పూత మొత్తం రాలింది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్కి మళ్ళీ పూత వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ ల్యాబ్ లిక్విడ్ వాటిపైన స్ప్రే చేస్తే నాకు పూత అనేది పింద దశలోకి వచ్చింది అలాగే ఆల్రెడీ ఉన్న పింద దశలో ఉన్న కాయలు కూడా మంచి క్వాలిటీతో పెద్దదిగా అయ్యాయి అలాగే అంజూర్ కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది మట్టి కూడా మంచిగా సారవంతంగా గుల్లలు గుల్లలుగా మారింది అలాగే మనకి ల్యాబ్ ఎలా అంటే రూటింగ్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ చేస్తుంది మట్టి మొత్తం గుల్లలు గుల్లలుగా చేసి మనకు రూటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి మొక్క చాలా ఎదిగేలా ఈ ల్యాబ్ మనకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీరు కూడా ఈ ల్యాబ్ని ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్ యూ